Hello friends, welcome to Moral Matics Academy. So, we are going to talk about the session. We are going to talk about the State Board News Libus 2019, 10th standard max. First chapter, we have a video about the first chapter. So, we are going to talk about the questions. We are going to talk about the textbook and review. So, we are going to talk about the 8th chapter. So, we are going to talk about the 8th chapter. We are going to talk about statistics and probability. புள்ளியல் மற்றும் நிகழ் தகவல புள்ளியல் மட்டுமே நமக்கு இப்ப குவார்டர் எக்ஸாம் கான போர்ஷன்ஸ் சோ நான் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் இப்ப சொல்ல போறேன் ப்ராபலிட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ராபலிட்டி பத்தி பேசிக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு மாடல் கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க சோ அந்த மாடல் கொஷின் பேப்பர்ல அஹ் எப்படி எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அத அத வச்சு நானே ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி தயாரிச்சிருக்கேன் ஓகேவா சோ அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் அஹ் ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி தயாரிச்சதுல எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வந்து எயித்து சாப்டர்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு ஒன் மார்க் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு டூ மார்க் சாரி ஒரு டூ மார்க் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் ஓகேவா சோ ஒரே ஒரு டூ மார்க் தான் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து எப்படி ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் ப்ராபலிட்டியும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க சோ எம்சிக்கு மூணு கேட்பாங்க சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும்தான் அது எனக்கு தெரியல ரெண்டு இருக்குமா ஒன்னு இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் வேணும் அப்படின்னா கீழே மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நான் உங்களுக்காக வந்து அதை நான் போஸ்ட் பண்றேன் எதர் கம்யூனிட்டி டேப்ல கூட நான் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்றேன் ஓகேவா சரி ஓகே இப்ப நம்ம போலாம் சோ இங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த கேர்ஸ தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ அந்த கேர்ஸரே ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே வாங்க நம்ம ஒன் மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து நம்மளோட ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் புள்ளியலோட தந்தை நம்ம ஊர்ல இந்தியனா பிறந்து புள்ளியல்ல இவ்வளவு நிபுணர் ஆனது நமக்கு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் தான் எப்படி ராமானுஜரோ அது மாதிரி இவரும் அந்த அளவுக்கு போகலைனாலும் சோ இவ்வளவு வந்து ஒரு கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கார் நம்மள மாதிரி சும்மா வேஸ்டா தட்டியா இல்லாம இவர் வந்து பண்ணிருக்காரு ஓகே சோ அதனால வந்து இவரை வந்து என்னன்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இவரோட பர்த்டேவ வந்து த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹாஸ் டெசிக்னேட்டட் எவ்ரி இயர் இது வித் இஸ் பர்த் ஆனிவர்சரி கரெக்ட் தான் சோ இவர் பர்த்டே எப்ப அப்படின்னா டுவெண்டி நைன்த் ஜூன் அதை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா புள்ளியல் தினம் தேசிய புள்ளியல் தினமா கொண்டாடப்படுது சோ இது ரெண்டும் முக்கியமான ஒன் மார்க் ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம அப்படியே கீழே போலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா என்ன இது ஒரு லத்தீன் வேர்டு ஸ்டேட்டஸ்னா சொல்லுவோம் அது இது 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 இதை வந்து சம்மரைஸ் பண்றதுக்கு சுருக்கிறதுக்கு விரிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு நமக்கு புரியுற மாதிரி நிறைய வேர்டு போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்தோம் அப்படின்னா மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி ஸோ நம்ம ரீகால் பண்றோம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம மெசேஜ் நம்ம படிச்சிருப்போம்ல சோ அதை ஜஸ்ட் நம்ம ரீகால் பண்ண போறோம் ஆஹ் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது மைய போக்கு நிலை அளவுகள் சொல்லி தமிழ்ல கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ மொத்த டேட்டால சென்டர் டேட்டா மட்டும் தான் வந்து எடுத்துப்பாங்க சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீடியன் மோட் அதாவது மோட்ல ரிப்பீட்டடா நமக்கு நினைக்கிறது அரித்மெட்டிக் மீனா எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்றது மீடியன் அப்படிங்கும்போது இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்ல போட்டோம் சோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம படிச்சோம் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரீகால் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் நோட் பாயிண்ட்ஸ் சோ நோட் பாயிண்ட்ஸும் அதே மாதிரி தான் இதுல வந்து டேரக்டா மீடியன் கொடுத்துட்டாங்க சோ முத டேட்டானா என்ன தரவுனா என்ன தகவல் என்ன தரவும்பாங்க தகவல் பாங்க டேட்டா பாங்க இங்கிலீஷ்ல அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் இருக்கும் பட் நம்ம இங்க என்ன யூஸ் பண்றோமோ அது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அப்சர்வேஷன் அப்படின்னா தரவு புள்ளி சோ இந்த தரவு புள்ளினா என்ன கண்டிப்பா இதோட ஒன் மார்க்ஸ்ல டெஃபினேஷன்ஸ்ல கேட்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சஸ் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்க பாச்சு படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரித்மெட்டிக் மீன் எந்த ப்ராப்ளம் எதிர் நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கண்டுபிடிச்சாலும் சரி எயிட் பாயிண்ட் டூ எக்ஸஸ்ல இருக்க கோஎிஷன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் கண்டுபிடிச்சாலும் சரி எது கண்டுபிடிச்சாலும் நமக்கு இந்த கூட்டு சராசரி ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் கேட்பான் ஓகேவா சோ அதனால அரித்மெட்டிக் மீன்க்கு இந்த ஃபார்ம்லா இது வந்து நீங்க ப்ரீவியஸ் நீங்க போன இதுல வந்து இந்த சா இந்த சார்ட்டை வந்து அப்படியே போட்டு நம்ம பண்ணிருப்போம் இப்ப இந்த சார்ட் தேவையில ஜஸ்ட் அவர் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த ஃபார்ம்லா வந்து கண்டிப்பா தேவை சோ இந்த ஃபார்ம்லாவை மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எத
measures of variation அப்படின் அர்த்தும் okay வா variation இது நம்ம பார்த்துக்குனோம் ஒரு வேல் அப்படிக்கிட்டால் நம்ம முடிக்குக்குடு so நரைய dispersions குட்துக்காங்க இதக்குட two mark குட கேட்கலாம் இதலாம் வந்த rare தான் two mark கேட்கரது இருந்தாலும் centum வாங்குருங்களுக்கு நான் சொல்றேன் okay வா so next range range like two mark எதிரு பார்க்கலாம் maybe வரலா okay so range பாத்தீங்கள் coefficient of range கேட்கலாம் range உன் கேட்கலாம் இது கண்டிப்பா வந்து கேட்கரதுக்க அதிக வாய்பருக்கு range கான பாம்லா largest value minus smallest value தாம் இது வந்து குணக்கம் அப்படின் சொல்வாம்ல coefficient so அந்த குணக்கம் அப்படிக் கண்ணப்படிச் சொல்லாம் வேறு ஒன்னுமே கடியாது இதில வந்து முக்கிமான ஒரு விஷ்யும் என்ன நாம் இப்ப இந்த மாறி குடுத்துடு range கேட்டானா இந்த first zero இருக்குல் இந்த example 8.2 காக சொல்கிறேன் ஒரு வேல் நீங்கள் range தனைக்கிற்கு இருக்காம் எப்போம் போல வந்து இங்கே வந்து பெரிய நம்மிரண்ணை 8ல இந்த சின்ன நம்மிரண்ணை 0 0 minus 8 தா வரும் அப்படின் போடினா தப்பு இந்த மாறி 0 வந்து I'm sorry, இந்த மாறு 0 வந்துச்சு அப்படினா எந்த நம்பல் இந்த எதை மைனஸ் பண்ணும் அப்படின் சொல்டு சோ கீல் இருக்கு frequency எப்பமே கவனமா வச்சுக் கூடாதே மேல் இருக்கு குடிய நம்பர மட்டதா அடுத்துக்குணும் okay வா so அவளதா இந்த rangeக்கு அவளதா மதிப்பு value எல்லாமே so pointலே குடுக்கலாம் எப்படியனாக்குலாம் but range லக்கேக்கலாம் அப்படும் இப்ப பாத்தின்னா இந்த standard deviation கண்ணப்படிக்கிறேன் calculation so ungrouped data, grouped data எல்லாமே குடுத்திருப்போம் so இல்ல வந்து first first call peers and நான் வந்து இந்த statistics அப்படிங்கிற word வந்து use பண்ணாரு sorry standard deviation அப்படிங்கிற word வந்து use பண்ணாரு okay வா so இது ஒரு one mark அப்பரும் இந்த இது கண்ணப்படிக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக்கிறுக
கொடுத்துருக்கானா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணாலோ டிவைட் பண்ணாலோ அந்த ஆன்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பழசு புதுசு ரெண்டுல ஆன்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப இந்த பழைய ஆன்சர் வந்து இது இருக்குனா இதை ஃபோரால மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கலாம் இதையும் நம்ம ஃபோரால அந்த ஆன்சரையும் ஃபோரால மல்டிப்ளை பண்ற மாதிரி வரும் ஸோ வேற எதுவும் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்கறது ரேர் தான் மேக்ஸிமம் கோவிஷன் ஆஃப் வேரியேஷன்ல தான் ப்ராப்ளம் வரும் இதுலேயும் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னா இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு ஒன்னு இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது ஆட் பண்ணா மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு மெத்தட் சொல்லி கேட்கலாம் இது முக்கியம் இதுதான் இந்த ஃபார்ம்லா சொன்னேன் ஏன்னா மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபார்ம்லா கண்டுபிடிப்போம் இது வந்து முக்கியமான ப்ராப்ளம் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டே போயிடாதீங்க ஏன்னா இது வந்து காமன் ப்ராப்ளம் சின்னதாகவும் இருக்கும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் தான் இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் அதனால தயவு செஞ்சு இந்த ப்ராப்ளத்தை பாத்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்பதான் குரூப் டேட்டாக்குள்ளே நுழையிறோம் ஸோ இல்ல வந்து எல்லாமே வந்து வரிசையா போயிட்டு இருக்கு இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் பட் டைம் வந்து இழுத்துக்கிட்டே போகும் அதுதான் அதோட டிராபேக் இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ அப்சர்வேஷன் வேல்யூ ஒண்ணு தப்பா கொடுத்துருவாங்க ஒண்ணு கரெக்டா கொடுத்துருவாங்க நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஃபைன் மார்க் ஓகேவா அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே கிடையாது நான் இது இது அப்படியே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துலயும் கொடுத்துருக்கனால நான் வந்து டைரக்டா எக்ஸசைஸ் குள்ள வந்துறேன் இப்ப என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா ரேஞ்ச் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுங்கிறது டூ மார்க்ல கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ ரேஞ்ச்ல நீங்க எந்த ப்ராப்ளம் வேணா அவங்க கேட்கலாம் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் என் நேச்சுரல் டுவெண்ட்டி ஒன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இது ஒண்ணு அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்ல கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்புறம் இன்னொன்னுனா அந்த ராங் ஒன் ரைட் ஒன் சொல்லி சொன்னோம்ல அது கீழே இருக்கா லாஸ்ட் கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் கரெக்டா ஸோ இதுல வந்து பாருங்க ரிமைனிங் டூ அப்சர்வேஷன் இந்த கொஸ்டின் வந்து மீதி இருக்க ரெண்டு அப்சர்வேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருமான்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் அந்த கரெக்ட் மீன் கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வந்து இதுல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் ஸோ இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ்ல மொத்தம் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ல ஒன் இப்ப கண்டிப்பா ரெண்டு கேட்பாங்க நான் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல தான் ஒன்று கேட்பாங்க பட் இப்ப கண்டிப்பா இப்ப குவார்டர்ல எக்ஸாமுக்கு கொஷின்ஸ் அவ்வளவுதான் அவைலபிளா இருக்கு சோ இதுல இருந்து எயித் சாப்டர் பார்க்கும் போது கண்டிப்பா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வரும் சோ அந்த ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ல எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ எக்ஸைஸ்ல கேட்பாங்கன்னு எனக்கு ஒரு கெஸ் சோ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸ்ல கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் என்னன்னா ஸ்டெப் டிவிஷன் மெத்தட் வச்சு குரூப் டேட்டால ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா கேட்பாங்க ஓகேவா இல்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த வேரியன்ஸ் சொல்லி சொன்னோம்ல சோ இந்த வேரியன்ஸ் இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ஆ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ரெண்டாவது மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா கரெக்ட் மீன் கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் தப்பா போட்டு கரெக்ட் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த கொஷின் மூணாவது ஸோ இந்த மூணு மாடல்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு சம் வரும் அவ்வளவுதான் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸ்ல அவ்வளவுதான் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா இதுக்கப்புறம் அடுத்த சான்ஸா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆட் பண்றது சப்ராக் பண்றது டிவைட் பண்றது மல்டிப்ளை பண்றது எக்ஸாம்பிள்ல ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும் எக்ஸைஸ்ல ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள்ல வந்து ஆட் பண்றதும் மல்டிப்ளை பண்றதும் கொடுத்துருப்பாங்க இங்க பாருங்க எக்ஸைஸ்ல வந்து டிக்ரீஸ் மீன்ஸ் மைனஸ் பண்றதும் டிவைட் பண்றதும் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா சோ டிவைட் பண்றது கொடுத்துருப்பாங்க சோ இந்த நாலு ப்ராப்ளம்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வரலாம் ஓகேவா அப்ப மொத்தம் நாலு ஃபைவ் மார்க் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்ப ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ல இருந்து அடுத்தது அப்படியே நம்ம கீழே போனோம்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் மாறுபாட்டு கேள்வு பத்தி பார்க்க போறோம் சோ மாறுபாட்டு கேள்வில என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு டேட்டாவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு மீனிங் ஃபுல்லா ஒரு வேல்யூ நமக்கு வந்து சில ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து இந்த யூனிட் எல்லாம் கரெக்டா இருக்காது இங்க பாருங்க இங்க ருபீஸ்ல இருக்கு இங்க கேஜில இருக்கு சோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டேலி ஆகணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த கோபிஷன்ட் ஆஃப் வெரியேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யாரு இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கால் பியர்சன் தான் சும்மாவே இருக்காம அவர் தான் வந்து பொழுதுக்கு கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு நம்ம எல்லாம் இப்படி பண்றாரு ஓகே இதுல வந்து எதுவுமே கிடையாது இதுல வந்து சிம்பிளா ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கொஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் கம்மியா இருக்கும்
எப்படி வேணா கேட்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தடில் ஒரு ஒரு டூ மார்க்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஸோ மற்றபடி எல்லாம் வந்து ஒரே மாடல் தான் கோவிஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் தான் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ கோவிஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிக்மா கண்டுபிடிப்போம் சிக்மாவும் எக்ஸ் பாரும் கண்டுபிடிப்போம் வேற எதுவும் இல்லை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் கொடுத்துப்பாங்க இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் அப்படி தான் இந்த ஃபார்ம்லால டேரக்டாக அப்ளை பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சிக்மா டேரக்டாக கொடுக்காம சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் இப்படி தான் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு கோவிஷன் ஆஃப் வேரியேஷனை கண்டுபிடிங்க கண்டிப்பாக கோவிஷன் ஆஃப் வேரியேஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் நிச்சயமாக வரும் மேக்ஸிமம் என்ன கேட்டால் இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா வேரியேஷன் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க சின்ன நம்பராக இருந்துச்சு டேரக்டாக அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா எது மோர் கன்சிஸ்டண்டாக லெஸ் கன்சிஸ்டண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பேரிசனோட வேல்யூவை கேட்பாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் வேற எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா நான் மாடல் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் மாடல் சொல்லிட்டேன் ஸோ மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் மாடல் வரலாம் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று வரலாம் அதே மாதிரி இல்லை அப்படின்னா இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இது பண்ணுற மாதிரி எய்த்து ப்ராப்ளம் செவன்த் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வரலாம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் வேற ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம அப்பில் போயிடலாம் ஸோ ஆக மொத்தத்தில் என்ன பண்ணிருக்கோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டூ மார்க்கில் ஒரு டூ மார்க் தான் வரும்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த டூ மார்க் என்னவா இருக்கலாம்னா ரேஞ்சாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா கோவிஷன் ஆஃப் வேரியேஷன் ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்றோம்ல அதுவா இருக்கலாம் இல்லைன்னா டெஃபினேஷன்ஸா இருக்கலாம் இது மூணு தான் சான்சஸ் வேற எதுவும் கிடையாது தென் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அன்குரூப் டேட்டா கேட்க மாட்டாங்க அது ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிடும் அதனால அன்குரூப் டேட்டா கேட்க மாட்டாங்க குரூப் டேட்டால கேட்கலாம் இல்லைன்னா அதை வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபைன் பண்ற மார்க்ல அந்த ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஆட் பண்றது சப்ராக்ட் பண்றது மல்டிப்ளை பண்ணுறது டிவைட் பண்ணுறது இந்த நாலுலேயும் வந்து பண்ணி அந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அது கேட்கலாம் இல்லைன்னா தப்பாக வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு கரெக்ட் மீன் கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதை கேட்கலாம் ஸோ இந்த நாலு மெத்தட் தான் ஸோ இந்த நாலு மெத்தடுக்கும் ஃபார்ம்லாஸ்லாம் ஒன்று தான் அதை போடுற மெத்தடு தான் வேறு ஸோ இந்த நாலு ஃபைவ் மார்க்கில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் எது வரும் அப்படின்னா கோவிஷன்ட் ஆஃப் வேரியேஷனில் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் ஸோ ஜென்ரலாக பெரிய நம்பர் கொடுத்து கேட்டாலும் வரலாம் இன்னொரு மெத்தடுனா அதை மோர் கன்சிஸ்டன்ட் லெஸ் கன்சிஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு அந்த அந்த வேரி பண்ணி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்களே எது வந்து இதாக இருக்குன்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி ஸோ அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் டூ மார்க் அதில் கேட்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபார்ம் லாஜ் கேட்கலாம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை முடிச்சாச்சு அவ்வளோ வந்து இதே நல்லா இந்த ரூட் எடுக்கிற விஷயங்கள் அந்த கரெக்டாக பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கணும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து குரூப் டேட்டா கேட்டால் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் அட்டன் பண்ணுங்கள் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் ஜாலியாக அட்டன் பண்ணலாம் ஒன்று தப்பே கிடையாது அவ்வளோதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான் இருக்குது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் வேறு எதுவுமே கிடையாது சரி உங்களுக்கு நான் சொன்ன அந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு தம்ஸ்அப் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வீடியோ நம்ம சேனலை பத்தி சொல்லுங்க அவங்களுக்கும் தெரியட்டும் அவங்களும் யூஸ்ஃபுல் ஆகட்டும் அண்ட் மறக்காம இந்த பெல் ஐக்கானையும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் டச் பண்ணிட்டு போயிருங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஓகே தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங